ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സുജി സുധാകരൻ ഡെന്റൽ സർജൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം കുട്ടികളിലെ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഥവാ പൾപ്പക്ടമി വേര് ചികിത്സ കുട്ടികളിലെ വേര് ചികിത്സയുടെ ആവശ്യകത എന്ത് എന്തിനാണ് കുട്ടികളിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പാൽപ്പല്ലല്ലേ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളതല്ലേ അത് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനാണ് നിലനിർത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പല പാരൻസിന്റെ അടുത്തുനിന്നും നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിൽ പല്ല് കേട് വന്ന പല്ല് വേദന വന്നാൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യണം അഥവാ പൾപ്പക്ടമി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടർ പ്രേസി ആധികാരികമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുട്ടികളിലെ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള പല മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയമാണ് പല ഡെന്റിസ്റ്റുകളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഡെയിലി മിക്കവാറും ഡെയിലി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കേടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ വലിയവരുടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്ക് ഡീപ് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തിരിക്കും സോ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലും റൂട്ട് കനാൽ ഉണ്ട് ഇതിന് പൾപ്പെക്ടമി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യണോ ഈ ഇത് ഈ പല്ല് മിൽത്തീറ്റ് അല്ലേ ഇത് പെട്ടെന്ന് അടർന്നു പോകുന്നതല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ പല്ല് വരുന്നതല്ലേ വെറുതെ എന്തിനാണ് കാശ് കളയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ സമയം ജോലി എല്ലാം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പല്ലുകൾ പോയി രണ്ടാമത് പുതിയ പല്ലുകൾ വരാൻ വേണ്ടി എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും എടുക്കുക ആ കാലയളവിലായിരിക്കും അവർക്ക് പുതിയ പല്ല് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിലുള്ള മോളാർ അണപ്പല്ലുകളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ലെവൻ ടു ടെൻ ടു ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ റേഞ്ച് വരെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് അണപ്പല്ലുകൾ വരുന്ന സമയം സോ അതുവരെ അപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികളിലും അതായത് വായിൽ ഫുള്ള് കേടുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ കേടുള്ള ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പല്ലുകൾ കേടാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അണപ്പല്ലുകളും കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും റൂട്ട് കനാൽ വേണ്ട ഡീപ്പാണ് ഡോക്ടർ റൂട്ട് കനാൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു ഇത് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലേ എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കാം ബട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് വരെ അതായത് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് വരെ അത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വായിൽ ഇരിക്കേണ്ട പല്ലാണ് അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഒരു സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പല്ല് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കടിയിലുള്ള അതായത് മോണയുടെ അടിയിലായിരിക്കും പുതിയ പല്ലുകൾ വരാനുള്ള പല്ലുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോഴായിരിക്കും അത് വായിലേക്ക് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുക സോ എടുത്ത് കളയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ മോണയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ക്ലോസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നാച്ചുറലി നമ്മളുടെ അടിയിലുള്ള വലിയ പല്ലിന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മോണയ്ക്ക് പുറത്തോ അകത്തോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കമ്മിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ പല്ലുകൾ എടുത്തു കളയുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ നന്നായി ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അവരുടെ കൂട്ടുകാരവരെ കളിയാക്കും അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് മെൻ്റലി ആയിട്ടും സൈക്കോളജിക്കലി ആയിട്ടും അവരെ അത് ബാധിക്കും കുട്ടികളെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിലോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല പല്ലുകൾ ആവശ്യമാണ് വേദനയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള പല്ലുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കുട്ടികൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇവൻ നമ്മൾക്ക് പോലും ചെറുതായിട്ടൊരു വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കാനോ കഴിക്കാനോ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും സോ ഇതേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുട്ടികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പം റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ടു ടു ത്രീ അപ്പോയിൻമെൻസിനുള്ളിൽ കുട്ടികളുടെ റൂട്ട് കനാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഈ റൂട്ട് കനാലിന് ശേഷം നിർബന്ധമായും ക്യാപ്പ് ഇടേണ്ടതാണ് നല്ലപോലെ കേടായിട്ടുള്ള പല്ല് അതായത് പല്ലെല്ലാം ദ്രവിച്ചു പോയി ഓൾമോസ്
എസ്പെഷ്യലി കീഴ്ത്താടിയിലുള്ള അണപ്പല്ലുകൾ നേരത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മോണയുടെ വളർച്ചയെ തന്നെ ബാധിക്കും ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജാണ് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് വളരും ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആവുന്നത് വരെ നല്ല മോണയുടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ പല്ല് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോണയുടെ മുൻപോട്ടുള്ള വളർച്ചയെ തന്നെ അത് ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചിലർക്ക് മോണയുടെ വളർച്ച കൂടുതലായിരിക്കാം കുറവായിരിക്കാം ചില ആൾക്കാരിൽ മോണയുടെ വളർച്ച കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പുതിയ വരുന്ന പല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം പല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും സോ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാം പിന്നെ മോണയുടെ വളർച്ച കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി പല്ലെടുത്ത് എടുത്തു കളയുന്ന കേസിൽ മോണയുടെ വളർച്ച കുറവായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വലിയ പല്ലുകൾക്ക് വരാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ക്രൗഡിങ് ആയിട്ട് അത് കൂടി കൂടി ആയിരിക്കും അതായത് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും റൊട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ പല്ലുകൾ ഇരിക്കുക വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിലെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുമല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബൈ ഡോക്ടർ പ്രൈസി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വിഷയമ